Halo Gadgeters, Hadi di sini dan ini adalah Oppo A77 S. Pernah gak ngalamin waktu kita lagi nongkrong sama teman terus tiba-tiba ada teman yang ngeliat ke kita dan nanya, eh lu pakai HP apa tuh? Kok cakep banget? Rasanya happy ya, rasanya bangga gitu. Terus saya yakin juga ini banyak orang yang pernah ngalamin kayak gini gitu. Dan emang bener kayak gini? Yuk kita coba tanya Arya, dia udah pakai HP ini selama seminggu terakhir. Ya, Oppo A77s ini bisa dibilang HP Oppo 3 jutaan pertama yang akhirnya ngadopsi desain kotak. Setelah sebelumnya lebih populer di Oppo seri Reno ya, yang harganya tuh 5 jutaan ke atas. Dan pertama kali ngeliat desain HP ini, itu kayak familiar gitu ya. Karena tongkrongannya tuh emang mirip banget sama Oppo Reno 7 4G. Apalagi kalau udah ngelus-ngelus bodi belakangnya nih. Uh. Asli ini persis banget, Pak. Teksturnya tuh ala-ala kulit gitu ya. Nggak licin dan nggak gampang slip di tangan. Apalagi warnanya yang cukup mengundang perhatian nih. Warna orange. Ya, bahasa Jawanya fiberglass leather design. Eh, tapi untuk yang tekstur ala kulit kayak gini tuh cuma ada di varian warna sunset orange ini aja ya. Kalau untuk varian warna satunya, yang stary black, itu permukaannya alus-alus doang sih. Ya, ala-ala Oppo Glow kayak di HP Oppo pada umumnya. Ya, dengan harga yang naik dikit, Oppo sekarang ngasih kapasitas RAM yang lebih gede ya dari yang sebelumnya. Dari yang tadinya 6GB, sekarang jadi 8GB. Terus untuk storage-nya juga naik nih. Dari yang sebelumnya tuh UFS 2.1, sekarang di Oppo A77s ini udah pakai UFS 2.2, yang tentunya lebih ngebut. Terus untuk extended RAM-nya atau virtual RAM-nya, itu bisa dinaikin sampai 8GB. Nah ini ntar di update software selanjutnya ya. Kalau sekarang sih masih up to 5GB. Dan ini pertama di HP Oppo manapun. Bayangin aja, flagshipnya Oppo, Oppo Find X5 Pro, itu maksimal bisa nambah sampai 7GB doang. Ini 8GB. Ya, nambah virtual RAM kayak gini memang nggak bikin performanya jadi auto ngegas atau bikin skor antutunya tuh jadi naik drastis, enggak. Tapi seenggaknya, uh, manajemen memorinya tuh kalau dipakai buat multitasking, buat buka banyak aplikasi, itu tuh cukup efisien ya, dan nggak dikit-dikit dikill sama sistem. Nah, kalau dibandingin sama seri yang sebelumnya, bagian kamera ini juga berasa ditingkatin. Terutama di bagian resolusinya ya. Kameranya sih tetap, yang bakal dipakai ya cuma satu. Dan masih nggak ada kamera ultrawide di sini. Dan kamera satunya yang 2 megapiksel ini antara ada dan tiada sih. Karena fungsinya tuh lebih untuk depth sensor. Untuk kamera utamanya, sekarang ada opsi buat jepret foto dengan resolusi yang lebih gede ya, di 50 megapiksel. Ini sih cukup ngebantu kalau pengen dapetin detail yang lebih padat dan lebih tajam. Jadi kalau mau di crop hasilnya ya nggak pecah-pecah banget lah. Tapi ya nggak dipakai pun hasil kamera defaultnya tuh juga masih asik. Nah buat yang doyan warna gonjreng, jepretan kamera HP ini di outdoor emang nyenengin banget sih. Warnanya tuh lebih keluar gitu ya. Dan dynamic range-nya juga masih oke okay untuk ukuran HP sekelasnya. Tapi untuk beberapa kondisi, kayak misalnya terlalu terik, atau terlalu mendung, kadang kameranya tuh masih suka miss dalam nangkap gambar yang bikin hasilnya tuh jadi terlalu putih dan detailnya malah hilang-hilangan. Nah, kalau untuk foto-foto di indoor dengan pencahayaan yang seadanya, atau untuk foto-foto malam, emang berasa ada penurunan kualitas di sini. Di kondisi kayak gini, butuh banget ngaktifin night mode-nya, supaya detail dan warnanya itu tetap mantep. Nah, satu hal yang saya salut, jepretan mode malamnya ini bisa nangkep detail lampu dengan cukup baik ya. Ya, meskipun cahaya lampunya tuh cukup terang, dan pas preview di kamera tuh kelihatannya putih doang. Buat yang demen foto-foto estetik, bisa banget nih combine night mode-nya sama mode portrait. Buat bikin efek blur yang dramatis kayak gini. Tinggal masuk ke mode portrait, terus pilih bokeh flare portrait. Ya, ini adalah untuk pertama kalinya HP 3 jutaan Oppo yang punya fitur bokeh flare portrait.
Nah, kalau buat selfie, ini tinggal terima jadi aja sih pakai kamera HP ini. Gak usah diedit-edit lagi, udah auto cakep. Karena emang defaultnya tuh pas pindah ke kamera depan, mode beauty-nya tuh udah auto nyala. Apalagi yang punya bekas luka atau jerawat di muka nih. AI-nya lumayan agresif ya, ngeblurin bagian sensitif tadi. Tinggal jepret dan nggak perlu mikirin mau diedit pakai apa buat ngilangin bekas-bekas muka tadi. Nah, satu hal yang saya suka, kamera selfie-nya tuh ternyata udah dukung HDR juga. Jadi ya, ngadepin backlight yang ekstrim kayak gini, foto muka tetap glowing. Ya, dari kemarin tuh sebenarnya udah niat pengen ke kawasan kota tua ya yang habis direvitalisasi tapi akhirnya baru sempat sekarang ini. Ya udah sekalian aja hunting foto nih video di sini karena emang ini tampilannya emang bikin pangling ya. Terakhir saya ke sini tuh apa ya? Setahun yang lalu kayak. Itu tuh masih tempat sini tuh jalan sini tuh masih dilaluin motor sama mobil tapi sekarang udah full buat pejalan kaki doang sih. Nah, ini nih tempat emang asik banget ya buat jalan-jalan, bawa keluarga, bawa pasangan, mau nyewa sepeda, terus mau foto-foto, tuh sama bapak-bapak melayang ya ikonnya kawasan kota tua ya. ya meskipun cuaca di Jakarta juga lagi kurang bersahabat nih hujan mulu, tapi ya tetap ramai tempat ini nih ya, jadi tadi sempat uh, gerimis ya lumayan lama, setengah jam ada kali tadi tuh padahal baru sampai gitu ya tapi ditungguin ternyata udah panas lagi, ya udah bisa lanjut anting kamera foto dan video di sini. Ini sekalian nyobain kamera depannya Oppo A77s ya buat nge-vlog. Uh, ini saya pakai sambil jalan, sambil muter-muter kawasan kota tua yang baru. Nah, salah satu hal yang saya suka dari Oppo seri A yang terbaru ya, termasuk di Oppo A77s ini. Sekarang speakernya tuh udah stereo. Nama resminya Ultra Linear Dual Speaker dan ini pertama kalinya di HP 3 jutaannya Oppo. Ini cukup mencengangkan ya, mengingat HP Oppo seri Reno yang harganya lebih mahal itu cuma dikasih mono speaker doang alias speakernya cuma satu. Lah ini ada dua. Ya, yang utama tentu aja di bawah dan yang satunya lagi di bagian earpiece. Nah, pas didengerin emang suaranya juga cukup balance sih antara sisi kiri dan sisi kanan dan gak dominan di salah satunya. Ketika dipakai buat main Mobile Legend, ini kan game sama Oppo udah dioptimalin banget ya, dan di sini tuh udah bisa main dengan frame rate yang terbilang tinggi lah, 60 fps. Udah auto ngacir, mulus, lancar, dan opsi grafis ultranya juga udah dibuka. Yang mungkin kan buat dapetin visual yang lebih mewah, lebih kaya visual effect, dan ini tuh enak banget dilihat di mata. Untuk performanya sendiri ya, dari awal game sampai match kelar, it dan untuk performanya sendiri juga cukup stabil ya dari awal match sampai match kelar ya apalagi pas lagi lap game lagi rusuh-rusuhnya performa itu gak ada batu-batuk sama sekali lancar banget nah sementara pas dipakai buat main game PUBG Mobile di sini emang agak kurang perform sih karena settingan grafis yang dipakai itu cuma mentok di smooth high doang yang artinya cuma bisa main di 30 fps Ya buat main game Battle Royale yang butuh kecepatan tangan kayak gini, 30 fps itu kurang nendang sih. Ya minimal 40 fps lah settingan Smooth Ultra gitu. Terus untuk kontrol gyronya juga masih berasa ada delay ya. Ya meskipun itu sepersekian detik tapi ya cukup uh, ngeganggu sih. Dan kalau lagi panik itu head to head ngadepin musuh, kita tuh kalau ngindarin musuh itu jadi kerasa kurang luas pergerakannya. Terus gimana nih pas dipakai buat main Genshin Impact? Yap, di sini saya paksa main di settingan frame rate 60 fps dengan grafis low. Performanya memang naik turun dan itu berasa banget. Sempat naik uh, ke 47 fps, tapi kalau lagi ngedrop itu tuh bisa drop banget pak. Itu bisa sampai 20 sampai 22 fps. Ya rata-rata dapetin 34 fps di sini cukup lumayan sih. Ya meskipun nggak bisa dibilang nyaman juga untuk ngegacha lamaan di game ini. Nah kalau pengen lebih stabil sebenarnya bisa sih dibantu dengan fan cooler atau pendingin ya. Itu bisa yang nyetabilin nah performanya kalau dipakai buat main game yang cukup lama gitu alias di atas setengah jam. Tapi ya lagi-lagi nggak bisa naikin fps-nya signifikan dan di sini tuh masih di kisaran di bawah 40 fps.
Ya, dengan mesin yang bisa dibilang nggak cukup powerful, saya ngerasain banget sih uh, daya tahan baterai di Oppo A7 TS ini emang badak banget. Ini kan kapasitasnya 5000 mAh ya. Dan waktu itu saya inget banget, saya ngecas full itu selasa malam, terus saya pakai buat ngapa-ngapain ya, buat kerja, zoom meeting, terus mabar tipis-tipis, maraton streaming Netflix, terekam foto video, dan ya persosmedan lainnya lah. Itu baterainya mulai sekarat itu sekitar Kamis sore. Dan itu nyaris 2 hari pak. Ini untuk ukuran baterai 5000 mAh sih, ini badak banget. Nah untuk konsumsi baterai per aplikasinya mungkin bisa dilihat lebih detail di sini. Nah kalau untuk chargernya ini masih sama ya dengan Oppo A76 yaitu masih pakai charger SuperVOOC 33W dan memang kecepatan chargingnya udah cukup ngebut ya untuk ukuran baterai 5000 mAh. Ini ngisi dari 10% selama setengah jam itu baterainya udah keisi setengah lebih dan sampai bener-bener penuh itu butuh waktu sekitar 1 jam lebih dikit. Nah ngomong-ngomong soal charger SuperVOOC yang sekarang kok kayak jadi turun kasta gitu ya jadi 33W doang kayak yang kemarin ditanyain di video unboxing. Di sini saya pengen cerita dikit ya. Jadi sebenarnya SuperVOOC itu tuh bukan tentang gede gedean watt. Ya memang di awal teknologi ini tuh hadir dengan watt yang gede-gede. Tapi sebenarnya SuperVOOC ini tuh lebih ke standar keamanan charger tingkat tinggi. Dan di sini udah pakai bahan gun atau gallium nitride. Ini semacam logam ya yang dipakai di charger-charger high quality. Nah, sederhananya charger yang udah pakai teknologi gun ini tuh bisa nganterin daya yang lebih tinggi, tapi untuk ukuran chargernya itu relatif lebih ringan dan lebih kecil. Dan protokol charger Oppo di sini juga emang uh, bagus banget ya. Dia bisa bikin suhunya tuh tetap stabil dan ya ini bikin baterainya juga lebih awet sih ke depannya. Ngitungin nggak? Tadi berapa kali ya saya ngomong pertama kali? Oke, okay, jadi Oppo A77s ini menurut saya tuh lebih cocok buat anda yang lagi cari HP dengan budget 3 jutaan, tapi pengen kelihatan beda sendiri nih di tongkrongan. Nah, dengan harga segini, kita udah, udah bisa dapetin desain cakep ala Oppo seri Reno ya. Dan ditambah lagi bonus IP rating seperti IPX4 dan IP5X yang bikin nggak panik ya, andai HP-nya tuh kemasukan debu, kesiram air minum, atau dipakai buat nerobos hujan. Ya, tentu aja sih, dengan harga 3 jutaan, kita nggak bisa ngarepin fitur yang plek ketiplek kayak di Oppo seri Reno ya. Tentu ada beberapa hal yang dikompromi di sini, seperti layarnya yang hanya pakai panel IPS LCD dengan resolusi HD plus aja, terus nggak ada NFC, dan untuk kamera videonya juga masih berasa kurang stabil karena nggak ada Electronic Image Stabilizer atau EIS di sini. Nah, ingetin aja kalau Oppo A77s dan Oppo Band 2 ini udah bisa dibeli ya di seluruh toko resminya Oppo, baik itu online, offline, dan juga tersedia di Tokopedia. Oke, okay, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya buat Anda yang masih bingung mau ngambil Oppo A77s. Untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian smartphone ini seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya, uh, di sini dengan saya Arya dan ada Bro Hadi dan Tama, kita undur diri sampai ketemu di video berikutnya.